ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇനി ഞാനൊരു എഗ് പഫ്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓവണിന് യൂസ് ചെയ്യാതെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് പഫ്സ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ എടുത്ത് തൊട്ട് താഴെ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ടടുത്തൊരു വെള്ളയ്ക്കണം കൂടെ വരും അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മേലെയുള്ള ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രത്യേകം സെലക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു നാല് പഫ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അളവേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ചേർക്കുന്നത് ബട്ടറിന് പകരം നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കൂലേ അതുപോലെ അങ്ങ് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ടോട്ടൽ അരക്കപ്പ് വെള്ളം അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടലായിട്ട് അത്രയൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല അരക്കപ്പന്നെ മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് നെയ്യൊന്ന് തടവിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സമയം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു സവാള ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ട് സവാളൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതും ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമുളക്ക് ഒന്ന് മാറുന്ന വരെ വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതെല്ലാം വഴന്ന് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അര ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾ പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിൻ്റെ പച്ച മല്ല മണമൊക്കെ പോകുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് അത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പഫ്സിനുള്ള ഷീറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്നുകൂടെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സമയം മതി ഇത് നാലെണ്ണത്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നാല് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഇത് മാറ്റിയെടുക്കുക ഒരേപോലെയുള്ള ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള നാല് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പൂരി പ്രസിലാണ് ഇത് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടി തൂവിയിട്ട് അങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടത് ഒരു എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുക നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എന്നിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് മൈദ തൂവി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ രണ്ടാമത് പരത്തിയിട്ടുള്ള പത്തിരി കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നാലും മേലേക്ക് മേലേക്കായിട്ട് വെക്കുക ഒരു എട്ടെണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നാലെണ്ണീച്ച് നാലെണ്ണീച്ചയാണ് ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം അവിടെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഷീറ്റായിട്ട് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ എന്നെ വെച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ
രണ്ട് ഭാഗത്തുനിന്നും ഇതുപോലെ അങ്ങ് മടക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടില്ല അവിടെയൊക്കെ ഇതുപോലെ അങ്ങ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയെല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നാലും അതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ഓവലിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓവലിൽ ഓവലില്ലാത്തവർക്കും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓയിലൊന്ന് ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കരിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേ സമയത്ത് ബ്രൗൺ കളർ ആവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ടൊക്കെ വേണം നമുക്ക് ബ്രൗൺ കളർ ആക്കാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈഡും ഏകദേശമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ സൈഡ് ഭാഗത്തൊക്കെ അതുപോലെ ഗോൾഡൻ കളർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ അങ്ങ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാ ഭാഗവും ഏകദേശം ഒരേ ഒരു കളറിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആവും കേട്ടോ കൂടുതൽ സമയം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി പഫ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയി വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പഫ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ലെയേഴ്സ് ലെയേഴ്സ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്തത് ഓരോ ലെയറിലും ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്തത് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പഫ്സ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്തൊരു പുതിയ നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്തൊരു ദിവസം കാണാം അതുവരേക്കും ബായ് താങ്ക്